ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி ரொம்ப டேஸ்டியான காரசாரமான உருளைக்கிழங்கு வறுவல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது முற்றிலும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதே சமயம் வீட்டில் இருக்க எல்லோரும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அடிக்கடி செய்ய சொல்லி கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு சுவையாக இருக்கும் இது செய்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம் குறைவான பொருட்கள் வச்சு ஸோ இந்த லாக்டவுன் சமயத்தில் உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ரெசிபியாகவும் இது இருக்கும் இது சப்பாத்தி தோசை இட்லி பூரி அதுக்கப்புறம் சாதத்துக்கு கூட கூட வச்சு சாப்பிடலாம் ரொம்ப அட்டகாசமான காம்பினேஷனாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்கிட்டே ஒரு அன்பான ரெக்வஸ்ட் இருக்குது நம்ம சேனல் இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழாக சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சமையலையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு நாலு உருளைக்கிழங்க தோல் சீவிட்டு தண்ணிக்குள்ளே போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதை பெருசு பெருசாக அதாவது நல்ல ஒரு க்யூப் சைஸுக்கு கட் பண்ணிவிட்டு அதையும் தண்ணியில் போட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்ல ஒரு மூணு தடவை கழுவி எடுத்துக்கோங்க கழுவிட்டு தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு அதை ஒரு ஓரமாக வச்சுருங்க அடுத்தது ஒரு பேன் சூடுபடுத்திக்கோங்க அதில் மூணு டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் மூணு டீஸ்பூன் அளவு கடுகு இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வந்து பொடியாக அரைச்சிக்க போகிறோம் இந்த மசாலா பொடி தான் நம்மளுடைய உருளைக்கிழங்குக்கு நல்ல ஒரு சுவை கொடுக்க போகுது லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வந்து இதை வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க எந்த அளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ நம்மளுடைய மசாலா பவுடர் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு இதை இப்போ ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டு மறுபடிக்கும் ஒரு பேனை சூடுபடுத்திக்கோங்க அதில் நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயை சூடுபடுத்திக்கோங்க இந்த எண்ணெய் எதுக்காகனா நம்ம உருளைக்கிழங்குகளை ஷாலோ ஃப்ரை மாதிரி பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அதுக்காக ஏற்கனவே நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்குகளில் இருந்து தண்ணியை நல்லா வடிச்சுட்டு இதை சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரது வரைக்கும் இதை பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இதை நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பொறிக்கலாம் சீக்கிரமாக வேலை முடியும் இல்லை மீடியம் ஃப்ளேமில் கூட வச்சு பொறிக்கலாம் ரெண்டு பக்கம் திருப்பி விட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரத்து வரைக்கும் நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க வெளியில் நல்லா கிறிஸ்பியாக உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஓரளவு நல்லாவே புரிஞ்சிருச்சு இது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துடும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பராக ஃப்ரை ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துடுச்சு இதை இப்போ எண்ணெயிலேருந்து வெளியில் எடுத்துகிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சிடலாம் இது எல்லா உருளைக்கிழங்குகளையும் நல்ல எண்ணெயை வடிச்சுட்டு வெளியில் எடுத்து வச்சுருங்க வெளியில் எடுத்த உருளைக்கிழங்குகள் ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும் மறுபடிக்கும் ஒரு பேன் சூடுபடுத்திட்டு அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா சூடுபடுத்திக்கோங்க அதில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நீல் வாக்கில் கட் பண்ணி இது போல் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு வெங்காயம் முழுமையாக வதங்குறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வரும் அந்த அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் போல் உப்பும் சேர்த்துட்டு வதக்குனீங்கன்னா வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெங்காயம் ரொம்பவே நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சா இஞ்சி பூண்டு விழுது சேருங்க அப்போ தான் இந்த ரெசிபிக்கு நல்ல ஒரு சுவை கொடுக்கும் சேர்த்துட்டு இதோட பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது கூட ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள் நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்க ஸ்பைஸ் மிக்சர் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு கூடவே கொஞ்சம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை ரொம்ப நேரம் வதக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இது ஒரு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு முப்பது செகண்ட் வதக்குனீங்கன்னா போதும் வதக்கினதுக்கு அப்புறமா ஏற்கனவே ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்குகளை சேர்த்துருங்க இது கூட கால் கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப குறைவான அளவு தான் தண்ணி சேர்க்கணும் ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை நல்லா இருக்காது அதனால் கால் கப் தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு இதை அப்படியே வதக்கி விடுங்
இதில் கொஞ்சம் போல கொத்தமல்லி இல மூணு பச்சை மிளகாயை நீள்வாக்கில் கீரியும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு மறுபடிக்கும் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வினிகருக்கு பதில் எலுமிச்சம்பளம் ஜூஸ் கூட சேர்க்கலாம் கொத்தமல்லி இலைகள் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை சுட சுட அப்படியே சர்வ் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய சுவையான சீரக உருளைக்கிழங்கு சூப்பராக தயாராகிடுச்சு நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க இது செய்கிறது எந்த அளவு ஈஸியாக இருந்ததுன்னு அதே போல் சுவையும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்ட்லேயும் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் பார்த்து பயன்படுத்தட்டும் தேங்க்யூ பாய்